Griglia affollata nella R125 Cup che quest'anno si annuncia particolarmente combattuta e interessante. Fra i partenti ci sono 5 piloti della categoria Open, quella aperta anche ai maggiorenni e che lascia maggiori possibilità di elaborazione meccanica. Eppure ad aggiudicarsi la pole position assoluta è stato un pilota della Rookie, la classe riservata agli Under 18. Il primo in griglia è infatti Tommaso Acquarelli, che nelle qualifiche ha preceduto Samuel Messi, Gianmarco Sironi e Alfredo Galliani. Schierate al via anche cinque ragazze, tutte rookie, cappeggiate da Elena Fekel, che parte in quarta fila. Un paio di posizioni davanti ad Alice Solcati, la più temibile delle avversarie. La partenza della prima finale vede un Acquarelli che non riesce a capitalizzare la pole e resta al palo mentre i più navigati Furini, Sottura, Galliani, Elmessi e Savio fuggono verso la prima S. Il trio di testa è formato da piloti open che fanno valere la loro maggiore esperienza quando si tratta di guidare nella mischia e di questo fa le spese in primis il rookie Acquarelli che comunque appare meno in difficoltà di quanto era nelle prime fasi successive alla partenza. Acquarelli tiene a bada con una certa facilità gli attacchi di Galliani e di Pala, quest'ultimo partito dalla seconda fila è autore di un'efficace rimonta. Tra le ragazze si distingue Elena Fekel, quattordicesima allo start e risalita fino alla decima posizione. Nella seconda parte della gara la lotta nel gruppo di testa non scende di intensità e alla fine è sottura a regolare gli avversari sopravanzando il Messi e Galliani sotto la bandiera a scacchi. Acquarelli riesce comunque a inserirsi al quarto posto prima di Furini, l'altro Open rimasto in gara dopo la fuoriuscita di Sironi. Colpo di scena immediato nella seconda finale quando a seguito di una scivolata di Alice Solcati viene esposta la bandiera rossa prima della conclusione del terzo giro. Come da regolamento la direzione di gara annulla la manche e decide per un nuovo start. Al nuovo via il Messi, Sottura e Galliani replicano il copione e acquisiscono facilmente vantaggio sugli altri. Intanto Ilenia Fekel fa meglio che in gara 1 e si porta in ottava posizione. La battaglia per i primi posti prosegue intensa con Sottura che a metà gara ancora conserva il comando sebbene il Messi e Galliani non lo mollino, al punto che dietro di loro lasciano decine di metri di vuoto. Intanto però il sardo Pala recupera terreno staccandosi dal gruppetto degli inseguitori e avvicinandosi al trio di testa. Durante il settimo giro è Pala che conferma il suo potenziale ma nulla è ancora deciso e la gara si avvia alla conclusione con una serie di colpi di scena. Un problema meccanico mette fuori gioco il Messi, ha neppure due tornate dalla fine, mentre sono le ultime centinaia di metri del giro conclusivo a rivelarsi fatali per gli altri due piloti della Open, Galliani e Sottura, che entrano in contatto nell'ultimo tornantino destrorso e finiscono fuori pista. Ad approfittare dell'errore degli avversari è il sardo Pala, che si avvia alla conquista di un podio tutto per i rookie, precedendo con un comodo margine i suoi tre inseguitori, Savio, Colucci e Puglisi che tagliano la linea racchiusi nell'intervallo di un secondo. Lì tallona da vicino Elena Fekel, risalita fino alla quinta posizione e prima fra le ragazze. Un commento sulla prima gara. Hai fatto quello che ti aspettavi? Eh, no, perché la prima gara è andata un po' male, per, perché sono stato un po' sfortunato, diciamo. Magari da tanto tempo che ero fermo, quindi un po' di inesperienza accumulata, prima mi è partito un po' l'anteriore, da primo sono passato terzo, poi dopo, dopo abbiamo raggiunto l'ultimo do, doppiato, insomma il primo doppiato, e gli sono andato a sbattere un po', e lì anche mi hanno passato altri due, e niente, sono arrivato quinto, meglio di niente. Tra la prima e la seconda gara? Hai fatto un grande passo in avanti, eri decima, sei risalita prepotentemente in classifica. Sì, non so come l'ho fatto, però è andato molto bene. C'erano anche tante cadute, però quello è sempre e sono contentissima. Ti senti in difficoltà a correre contro avversari uomini? No, a me piace molto. Un successo all'esordio? 
Come lo commenti? Beh, sono state due gare bellissime, ho... le partenze le ho fatte male, però sono riuscito durante la gara a recuperare delle posizioni che sono state favorevoli nella classifica. Il tuo avversario più pericoloso? Eh, Tommaso Acquarelli.